då tänkte jag att vi skulle ta och eh, använda avståndsformen. Avståndsformen. Och eh, till det använder vi oss koordinatgeometri. Eh, så vi har koordinaterna som vi känner till här. Vi har y, vi har x. Och vi gör det här lite enkelt så tar vi från origen. Vi behöver man ju givetvis inte ta, men det kan man ju ta från den här. Vi sätter här en punkt där. Alltså 0, 0. X är 0. Och y är 0. Och så har vi en annan punkt här uppe. 3, 4. Så x är 3 och y är 4. Men då vill jag reda på avståndet här. Den där. Så tar vi helt enkelt skillnaden i x och skillnaden i y. Och titta här så har vi fått en räkningsutträngel. Då använder vi oss av Pythagoras sats. Så vi har skillnaden här i x-led, om vi kallar det där för x1, och där är x2, och där är y1, och där är y2. Så tar vi till exempel x2 minus x1 i kvadrat plus y2 minus y1 i kvadrat. Det är lika med, vi kallar det här för z då. Det är lika med z i kvadrat. Och det här är precis eh, som vi har Pythagoras sats. Att den här sidan, det är ju y2 minus y1. Och den här sidan som vi har här, det är x2 minus x1. Den sidan är kvadrat plus den sidan är kvadrat. Det är lika med den långa sidan är kvadrat. Pythagoras sats. Eller hur? För att få bort det här i kvadrat så tar man ju bara roten nu. Så vi får alltså z är lika med roten nu. Eh, x2 då, det var ju 3 och det var ju 0. Det blir 3 minus 0 i kvadrat plus eh, 4 minus 0 i kvadrat. Så vi kommer få z lika med 3 i kvadrat plus 4 i kvadrat. Så z blir lika med 9 plus 16. Så z blir lika med roten nu 25. Och roten nu 25. Det är ju lika med 5. Och i det här fallet så skulle vi kunna säga att det är plus minus här. Okej. Okay. I vanliga fall får vi plus minus 5. Men det här är ju ett avstånd. Avstånd. Alltså, det ska inte plus eller minus med det. Förstås vad med det för att en sträcka kan inte vara minus. Så den här sträckan här, därifrån till dit, är 5.